கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பரபரப்பா பேசப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஒண்ணுதான் ஹெட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி அதாவது தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டோட நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்துல நடைபெற வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்லப்பட்ட இந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்ததா அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அப்படின்றது பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழின் போக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவரா இருந்தா உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டோட ஆரம்பத்தில் இத்தாலிய சேர்ந்த நியூரோ சயின்டிஸ்டான செர்ஜியோ கேனபேரோ அந்த ஆண்டோட இறுதிக்குள்ள உயிருள்ள மனிதனுக்கு தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு பப்ளிக்காக அறிவிச்சிருந்தாரு இந்த தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக தலைப்பகுதிக்கு கீழே எந்த உடல் பாகங்களுமே செயல்படாம போன ஒரு முப்பது வயது ஆண் இந்த பரிசோதனைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டாரு இதுக்கு முன்னாடி தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சை நாய்கள் மற்றும் எலிகள்ல செய்யப்பட்டு ஓரளவு வெற்றி கிடைச்சிருந்தாலும் மனிதர்கள் மேல இந்த சோதனையை மேற்கொள்றது அப்படின்றது இதுதான் முதல் முறை அப்படின்னு அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருந்தாரு இத மேற்கொள்ளவிருந்த நியூரோ சயின்டிஸ்ட் கேனபேரோ இந்த தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சையானது சீனாவில் இருக்க ஹேர்பின் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில மேற்கொள்ளவிருப்பதா அறிவிச்சிருந்தாரு அந்த சமயத்துல இந்த அறுவை சிகிச்சை மற்றும் வெற்றி அடைஞ்சது அப்படின்னா ஒரு மாபெரும் சாதனையா அமையும்னு பலரும் தெரிவிச்சாங்க இந்த அறிவிப்புக்கு பின்னாடி இதை பத்தி எந்த ஒரு தகவலும் வெளிவராத நிலையில நவம்பர் பதினேழாம் தேதி சயின்டிஸ்ட் கேனபேரோ தான் வெற்றிகரமா தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சு முடிச்சதா ஒரு தகவலை வெளியிட்டாரு ஆனா உண்மையில அவர் மனித சடலங்கள்ல தான் இதை மேற்கொண்டிருக்காரு இந்த உண்மைகள் தெரிஞ்சதும் பலரும் அவருக்கு எதிரா பல ஆர்டிகல்ஸ வெளியிட்டாங்க உயிருள்ள மனிதன் மீது இந்த அறுவை சிகிச்சையை செய்யறதுக்கும் உயிரற்ற சடலங்கள்ல இந்த அறுவை சிகிச்சையை செய்யறதுக்கும் நிறையவே வித்தியாசங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சயின்டிஸ்ட் கேனபேரோ இப்ப இருக்கிற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்றது அப்படின்றது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த அறுவை சிகிச்சையின் போது தலை முதுகுத்தன்ல இருந்து தனியா வெட்டி எடுக்கப்படணும் இது கடினமான ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் இப்படி வெட்டி எடுக்கப்படுறப்ப அதை சுற்றி இருக்கிற நரம்புகள் மிகுந்த சேதம் அடைய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்துல இப்படி சேதம் அடைஞ்ச நரம்புகளை சரி செய்யறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதுக்கு அடுத்ததா ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ள வெட்டப்பட்ட தலைய மற்றொரு உடலோடு இணைக்கணும் அப்படி இணைக்க தாமதமாகிற பட்சத்துல மூளை செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே இந்த அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமா மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல செயல்பட முடியுமா அப்படின்றதுக்கான எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம அந்த நபர் அதிக நாள் உயிர் வாழ முடியுமான்றது கூட சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம்னு தான் பல மருத்துவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மற்றும் உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க